ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஹோமோஜீனியஸ் லீனியர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனோட சொல்யூஷனை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் அந்த ப்ரொசீஜரை பார்க்கலாம் இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் ரெண்டு விதமான இக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் படிப்பீங்க ஒன்று வந்துட்டு ஹோமோஜீனியஸ் இக்குவேஷன் இன்னொன்று வந்துட்டு நான் ஹோமோஜீனியஸ் இக்குவேஷன் சப்போஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனில் உள்ள எல்லா டேம்லேயும் உள்ள அந்த டெரிவேட்டிவ்க்கு டிகிரி சேமாக இருந்தது அப்படின்னா தான் அதை நம்ம ஹோமோஜீனியஸ் இக்குவேஷன்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோ ஸ்குவார் இஸ் அட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்குவார் ப்ளஸ் டூ இன்டு டோ ஸ்குவார் இஸ் அட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு டோ ஸ்குவார் இஸ் அட் பை டோ ஒய் ஸ்குவார் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு எக்ஸ் ஒய் இதில் பாருங்கள் எல்லா டேம்லேயும் உள்ள அந்த பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்க்கு டிகிரியை பாருங்கள் சேமாக இருக்குதா ட்ரூவாக இருக்குது ஸோ இப்படி எல்லா டேம்லேயும் உள்ள டெரிவேட்டிவ்ஸ்க்கு டிகிரி சேமாக இருந்தது அப்படின்னா இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஹோமோஜீனியஸ் இக்குவேஷன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சப்போஸ் டிகிரி எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம நான் ஹோமோஜீனியஸ் இக்குவேஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா இப்படி உள்ள ஒரு ஹோமோஜீனியஸ் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் கோயஷன் தட் இஸ் இந்த டெரிவேட்டிவ்க்கு கோயஷன்ஸ் எல்லாம் கான்ஸ்டண்ட்டாகவும் இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட ஒரு இக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா இது வந்துட்டு ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் ஹோமோஜீனியஸ் லீனியர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் பிகாஸ் எல்லா டேம்லேயும் பாருங்கள் டிகிரி ட்ரூவாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஜெனரலாக ஒரு இக்குவேஷன் எடுத்து தட் இஸ் ஆர்டர் என் உள்ள ஒரு ஹோமோஜீனியஸ் லீனியர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் எடுத்து அதோட சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் பாருங்கள் செகண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட் டேமில் யூஸ்வலாக டோ ஸ்குவார் இஸ் அட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்குவார் இந்த வேரியபிள் வரும் அடுத்ததில் என்ன வரும்னா அந்த எக்ஸ் வந்துட்டு ஒன்று கம்மி ஆகிட்டு ஒய் அடிஷ்னலாக வரும் தட் இஸ் டோ எக்ஸ் ஸ்குவாருக்கு பதிலாக டோ எக்ஸாக மாறி அடிஷ்னலாக டோ ஒய்யும் ஜாயின்ட் ஆகிரும் அடுத்த டேமில் இந்த டோ எக்ஸ் இருக்காது தட் இஸ் இந்த எக்ஸில் உள்ள பவரை ஒன்று ஒன்றா குறைச்சிட்டே போகணும் ஒய்யோட பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகணும் ஓகேவா டினாமினேட்டரில் நியூமரேட்டரில் சேமாக தான் இருக்கும் எல்லா டேம்லேயும் இது வந்துட்டு செகண்ட் ஆர்டர் லீனியர் ஹோமோஜினியஸ் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் ஸோ ஜெனரல் கேஸில் நம்ம எந்த ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவோம்னா இப்படி தான் எழுதுவோம் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இங்கே டூ இருக்கிற இடத்துலலாம் என் வச்சு இந்த டேம் இருக்கும் அண்ட் இந்த கோஎப்ஷன்ட்டை ஜெனரலாக நம்ம ஏ நாட் அப்படின்னு அசிம் பண்ணிக்கலாம் தென் அடுத்த டேம் எப்படி எழுதுவோம் நியூமரேட்டரில் அதே வேல்யூ தான் இருக்கும் தட் இஸ் டோ பவர் என் இஸ் செட் அதே தான் இருக்கும் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் வந்துட்டு வேறு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வந்துடும் டினாமினேட்டரில் டோ எக்ஸ் பவர் என்னிலிருந்து ஒரு எக்ஸை குறைச்சிடணும் அப்போ டோ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் வரும் அடிஷ்னலாக டோ ஒய்யை ஆட் பண்ணிடணும் ஓகேவா தென் அடுத்த டேமில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் நியூமரேட்டர் அதே தான் இருக்கும் டினாமினேட்டரில் இந்த எக்ஸுக்கு பவர்லேருந்து ஒன்றை குறைக்கணும் ஒய்க்கு பவரை ஒன்று கூட்டணும் ஸோ டோ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ வரும் தென் டோ ஒய் பவர் டூ வரும் தட் இஸ் டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அதோட பவர்ஸை ரெண்டாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்னு தான் கிடைக்கணும் ஓகேவா தென் எக்ஸட்ரா அப் டு இந்த லாஸ்ட்டில் நமக்கு என்ன வரும்னா இந்த எக்ஸ் வந்துட்டு குறைஞ்சி குறைஞ்சி லாஸ்ட் டேமில் எக்ஸே இருக்காது டினாமினேட்டரில் சிம்பிளி டோ ஒய் பவர் என் இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒயில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அதை ஜெனரலாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இதை மறுபடியும் சிம்பிள் ஃபார்மில் இதை மாற்றி வச்சுக்கலாம் இந்த இக்குவேஷனை அதுக்கு என்ன செய்ய போகிறோன்னா நியூமரேட்டரில் பாருங்கள் எல்லா டேம்லேயும் இசட் இருக்குதா ஸோ எல்லா டேம்லேயும் இருந்து இசட்டை நம்ம காமனாக வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் டேமில் ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்னா ஏ நாட் இன்டூ டோ பவர் என் பை டோ எக்ஸ் பவர் என் இந்த டேம் இருக்கும் சிமிலர்லி செகண்டு தேர்டு அண்ட் லாஸ்ட் எல்லா டேமில் உள்ள ரிமைனிங் வேல்யூஸை இங்கே எழுதிடணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம இங்கே ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்க போகிறோம் என்னென்னா டோ பை டோ எக்ஸ் இதுக்கு பதிலாக டி அண்ட் டோ பை டோ ஒய் அதுக்கு பதிலாக டி டேஷ் இப்படி ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்க போகிறோம் அப்போ இந்த இக்குவேஷன் என்னும் சிம்பிள் ஃபார்முக்கு ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஸோ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இந்த ஃபஸ்ட் டேம் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் பாருங்கள் டோ பை டோ எக்ஸுக்கு பதிலாக தான் டி கொடுக்குறோம் இங்கே டோ பவர் என் பை டோ எக்ஸ் பவர் என் இருக்குதா ஸோ இந்த டேம் வந்துட்டு டி பவர் என்னாம் ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஓகேவா அண்ட் இந்த டேமில் பாருங்கள் டோ பவர் என் பை டோ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னும் டோ ஒய் பவர் ஒ
இந்த இசட் ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூ இப்படி நம்ம ரொம்ப சிம்பிள் ஃபார்முல எழுதி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஜெனரல் எந்த ஆர்டர் ஹோமோஜினியஸ் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் இதை தான் நம்ம இந்த ஃபார்முல ரெடியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் ஸோ இந்த இக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இப்போ நம்ம இந்த இக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சா போதும் ஓகேவா அண்ட் இந்த இக்குவேஷனோட சொல்யூஷனில் ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் ஒன்று வந்துட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் என்ன ஒன்று பர்டிகுலர் இன்டர்னல் ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணணுன்னா தான் இந்த இக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே சப்போஸ் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ சீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த இக்குவேஷனுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் மட்டும் தான் சொல்யூஷனாக இருக்கும் சப்போஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ சீரோ இல்லாமல் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ஒயில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் பர்டிகுலர் இன்டர்வலும் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளம் வந்துட்டு டூ மார்க் கொஸ்டின்லேயும் கேட்பாங்க எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஒரு இக்குவேஷனை கொடுத்துட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சீரோன்னு கொடுத்துட்டு சால்வ் பண்ணி கேட்பாங்க அண்ட் எல்லா செமஸ்டர் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்லேயும் இந்த ஹோமோஜீனியஸ் இந்த டைப்பில் உள்ள ஒரு கொஸ்டின் பார்ட் பியில் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் டூ கொஸ்டின் கூட இருக்கலாம் தட் இஸ் எயிட் மார்க்கில் ரெண்டு கொஸ்டின் கூட சம்டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த யூனிட்டில் இந்த டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் படிச்சுருங்க ஓகே இப்போ வந்துட்டு நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிற அந்த ப்ரொசீஜரை பார்க்கலாம் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஆக்சிலரி இக்குவேஷனை எழுதணும் இந்த ஆக்சிலரி இக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறதுன்னா ஆல்ரெடி நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் டினோட் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த இக்குவேஷனில் டிக்கு பதிலாக எம்மும் டி டேஷுக்கு பதிலாக ஒன்றும் அண்ட் அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்க்கு பதிலாக சீரோவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதுதான் ஸ்டெப் ஒன் ஸோ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் வந்துட்டு இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் இதுதான் ஆக்சிலரி இக்குவேஷன் தென் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ஆக்சிலரி இக்குவேஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இக்குவேஷன் நம்பர் டூ இதோட ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனோட டிகிரி என் ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணணும்னா என் ரூட்ஸ் இந்த இக்குவேஷனுக்கு கிடைக்கும் அந்த வேல்யூஸாக எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எக்ஸட்ரா டூ எம் என் அப்படின்னு அசைன் பண்ணிக்கலாம் தென் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆன்சரே எழுதிடலாம் இது எப்படி எழுதணும்னா இங்கே கிடச்சது பார்த்திங்களா இந்த ரூட்டை பொறுத்து நம்ம ஆன்சர் எழுதணும் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு கேஸாக இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கலாம் தட் இஸ் இந்த ரூட்ஸ் மேபி ஈக்குவலாக இருக்கலாம் அல்லது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன செக் பண்ணணும்னா நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரூட்ஸ் வந்துட்டு ஈக்குவலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக அதை மட்டும் செக் பண்ணால் போதும் சப்போஸ் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்ச ரூட் வந்துட்டு டிஸ்டிங்ட் அப்படின்னா தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் என்ன வரும்னா பை ஒன் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் அந்த ஃபஸ்ட் ரூட் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பை டூ ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டு எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் பை என் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் லாஸ்ட் ரூட் இன்டு எக்ஸ் ஓகேவா சப்போஸ் ஒரு செகண்ட் டிகிரி இக்குவேஷன் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு சால்வ் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ரூட்டு தான் கிடைக்கும் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமும் செகண்ட் டேம் தான் உங்களுக்கு சொல்யூஷனாக கிடைக்கும் ஓகேவா சப்போஸ் இதில் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரூட்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் என்ன வரும் பாருங்கள் தட் இஸ் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்ச எம் ஒன் எம் டூ எக்ஸட்ரா எம் என் எல்லா வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஈக்குவல் அந்த அமௌண்ட்டை எம் ஒன் அசைம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் என்ன வரும்னா பை ஒன் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் எம் இன்டு எக்ஸ் தட் இஸ் இந்த ரூட்டுக்கு வேல்யூ இன்டு எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு பை டூ ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் எம் இன்டு எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு பை த்ரீ ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு பை என் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் எம் எக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு மூணு ரூட்ஸ் கிடச்சிருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க டூ கமா டூ கமா டூ அப்படின்னு அப்போ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் என்ன வரும்னா மூணு ரூட் இருந்ததுன்னா மூணு டேம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனில் வரும் ஃபஸ்ட் டேம் என்னவாக இருக்கும்னா பை ஒன் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் இந்த டூ இன்டு எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு பை டூ ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு பை த்ரீ ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் புரியுதாம்மா சப்போஸ் உங்களுக்கு மூணு ரூட் இருக்குது மூணு ரூட்டில் ரெண்டு தான் ஈக்குவலாக
நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பர்டிகுலர் இன்டெகரல் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிற ப்ரொசீஜர் பார்க்கலாம் இங்கே சிக்ஸ் டைப் ப்ராப்ளம் இருக்கும் தட் இஸ் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து நம்ம இதை ஆறு டைப்பாக பிரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னதுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ வந்துட்டு இ பவரில் இருக்கும் தட் இஸ் இ பவர் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இந்த ஃபார்மில் இருந்தது அப்படின்னா பர்டிகுலர் இன்டெகரல் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ப்ரொசீஜர் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன எழுதணும்னா பர்டிகுலர் இன்டெகரல் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை இது எதோட வேல்யூனா ஒரு இக்குவேஷன் நமக்கு கொடுத்துருந்தாக்குங்க பார்த்தீங்களா அதில் உள்ள லெஃப்ட் சைடு வேல்யூ தட் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் உள்ள லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை தான் நம்ம எஃப் ஆஃப் டி கமா டி டேஷ்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த இசட்டை விட்டுறணும் ரிமைனிங் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ வேல்யூஸ் அதுதான் அங்கே டினாமினேட்டரில் வரும் ஓகேவா தென் இன்று ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை இங்கே பக்கத்தில் எழுதிக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா டிக்கு பதிலாக ஏயும் டி டேஷுக்கு பதிலாக பி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் டி ஈக்குவல் டி ஏ அண்ட் டி டேஷ் ஈக்குவல் டி பி இன் இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ இந்த இக்குவேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு பர்டிகுலர் இன்டெகரல் கிடச்சிரும் பட் நீங்கள் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப டினாமினேட்டர் ஜீரோ வரக்கூடாது டினாமினேட்டர் ஜீரோ வரலன்னா அதுதான் ஆன்சர் சப்போஸ் இந்த டினாமினேட்டர் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி டேஷ் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு வச்சுக்கோங்க இதில் ஏக்கு பதிலாக ஒன்று இருக்குது பிக்கு பதிலாகவும் ஒன்று இருக்குது ஸோ பர்டிகுலர் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்வோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் டிக்கு பதிலாக ஏயோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ஒன் ஸ்கொயராக மாறிடும் தட் இஸ் ஒன் அடுத்தது டி டா ஸ்கொயருக்கு பதிலாக பியோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ அகெயின் ஒன் தான் வரும் இன்டு இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தட் இஸ் ஒன் பை டூ இன்டு இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதுதான் பர்டிகுலர் இன்டர்வலுக்கு வேல்யூ சப்போஸ் இங்கே உங்களுக்கு ப்ளஸ்க்கு பதிலாக மைனஸ் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகிடும் டினாமினேட்டரில் இன் பிட்வீன் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் வந்துடும் ஸோ டினாமினேட்டர் ஜீரோவாக மாறிடும் எனி வேல்யூ பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி ஸோ இப்படி டினாமினேட்டர் ஜீரோ வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இன்ஃபினிட்டின்னு ஆன்சர் எழுதக்கூடாது இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா நியூமரேட்டரில் ஒரு எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு டினாமினேட்டரை பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டிக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு டி மட்டும்தான் வேரியபிளாக வச்சுட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டி டேஷை நம்ம கான்ஸ்டன்ட் போல் அசைம் பண்ணிக்கணும் ஸோ செகண்ட் டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோவாக மாறிடும் ஃபஸ்ட்டு டேமில் பாருங்கள் டி பவர் டூ இருக்குது தட் இஸ் எக்ஸ் பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக தான் டி இருக்குது ஓகேவா ஸோ டி ஸ்கொயருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா டூ இன்டு டின்னு கிடைக்கும் தென் செகண்ட் டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ஆகிரும் ஸோ அதை விட்டுடலாம் தென் இன்டு இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மறுபடியும் என்ன செய்யணும்னா டி இருக்கிற பிளேஸில் ஏயும் டி டேஷுக்கு பதிலாக பியும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ இன்டு டி டியோட வேல்யூ தான் ஒன் ஸோ சிம்பிளி எக்ஸ் பை டூ இன்டு இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இப்படி நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் புரியுதாம்மா ஸோ நீங்கள் டிக்கு பதிலாக ஏ டி டேஷுக்கு பதிலாக பி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப டினாமினேட்டர் ஜீரோ வேற இல்லை அப்படின்னா அதுதான் ஆன்சர் சப்போஸ் ஜீரோ வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஓகேவா சப்போஸ் மறுபடியும் உங்களுக்கு டினாமினேட்டர் ஜீரோ வந்ததுன்னா என்ன செய்யணும்னா அகெயின் என்னொரு எக்ஸை நியூ மரேட்டரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸ் இருக்குதா ஸோ மறுபடியும் ஒரு எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயராக மாறிடும் தென் அகெயின் டினாமினேட்டரை டியை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் டிக்கு பதிலாக ஏயோட வேல்யூவையும் டி டேஷுக்கு பதிலாக பிக்கை வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் இதே போல் நீங்கள் டினாமினேட்டரில் ஒரு நான் ஜீரோ வேல்யூ வர்றது வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஓகேவாம்மா தென் செகண்ட் டைப்பில் நமக்கு ப்ராப்ளம் எப்படி இருக்கும்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எதர் சைனில் இருக்கும் அல்லது காசில் இருக்கும் இங்கே நம்ம பர்டிகுலர் இன்டெகரல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இதுக்கு ப்ரீவியஸ் டைப்பில் செய்ததே போல் தான் ஒன் பை இந்த டினாமினேட்டர் இது வந்துட்டு கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதில் உள்ள லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ தென் இன்ட்டு சைன் ஃபங்க்ஷன் கொஸ்டினில் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த சைனை மட்டும் எழுதணும் காஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் இங்கே
எது வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணணும்னா டினாமினேட்டரில் ஒரு நான் ஜீரோ வேல்யூ வர்றது வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட் டைப்பில் ப்ராப்ளம் எப்படி இருக்கும்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ பாலினாமியல் இன் எக்ஸ் ஒயில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட் ஒய் அல்லது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இப்படி எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோட பவர்ஸில் பாலினாமியல் ஃபார்மில் இருக்கும் ஓகேவா இந்த டைப்பில் பர்டிகுலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன எழுதணும்னா ப்ரீவியஸ் டைப்பில் எல்லாம் எழுதியிருக்கிறதே போல தான் ஒன் பை இது வந்துட்டு அந்த லெஃப்ட் சைடில் உள்ள வேல்யூ தென் இன்ட்ரூ கொஷினில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்களோ பாலினாமியல் அதை அப்படி எழுதிக்கணும் பக்கத்தில் அண்ட் இங்கே ஃபஸ்ட்டு டூ டைப்ஸ் போல் சப்ஸ்டியூஷன் ஒன்றும் கொடுக்க வேண்டாம் இந்த டினாமினேட்டரை நம்ம ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிடி டேஷ் அல்லது ஒன் மைனஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிடி டேஷ் இந்த ஃபார்முக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எஃப் ஆஃப் டிடி டேஷ் தட் இஸ் இந்த டினாமினேட்டர் வந்துட்டு டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டிடி டேஷ்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை வந்துட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிடி டேஷ் அல்லது ஒன் மைனஸ் சம்திங் அப்படின்னு அரேஞ்ச் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த டி ஸ்கொயரை வெளியில் எடுத்துடணும் ஓகேவா அப்போ இதில் நமக்கு ரிமைனிங் டேம் ஒன்று தான் இருக்கும் தென் ப்ளஸ் செகண்ட் டேம் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா டூ டிடி டேஷ் பை இந்த வேல்யூ தட் இஸ் எந்த வேல்யூவை நம்ம வெளியில் எடுத்தோமோ அதே வேல்யூவை இங்கே உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா டேம்லையும் டிவைடும் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு இந்த டினாமினேட்டர் வந்துட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிடி டேஷ் இந்த ஃபார்மில் மாறிடும் ஓகேவா அடுத்தது என்ன செய்யணும்னா இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வர நேரம் என்ன ஆகும் பவர் மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடும் தட் இஸ் எய்தர் ஒன் ப்ளஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிடி டேஷ் தி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் இப்படி கிடைக்கும் அல்லது ஒன் மைனஸ் ஆஃப் சம்திங் தி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் இப்படி நமக்கு கிடைக்கும் இங்கே இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த சீரீஸ்க்கு ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒன் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிடி டேஷ் பவர் மைனஸ் ஒன் இந்த ஃபார்முல இங்கே வந்தது அப்படின்னா இந்த சீரீஸ்க்குள்ள ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்துட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூ இந்த சீரீஸை கொண்டு இந்த பிளேஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தென் இன்ட்ரூ இந்த பாலினாமில் சப்போஸ் அந்த பாலினாமில் எக்ஸ் இன்ட்ரூ ஒய்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சர் எழுதிடலாம் தட் இஸ் இந்த எக்ஸ் ஒய்யை கொண்டு இங்கே நமக்கு ஒரு சீரீஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா இந்த ஃபார்முல அதில் உள்ள ஒவ்வொரு டேம் கூடாலையும் எக்ஸ் ஒய்யை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் நமக்கு பர்டிகுலர் இன்டர்வலுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகேவா இதுதான் தேர்ட் டைப் இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டைப்ஸும் நல்ல தரவாக படிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் என்ன த்ரீ டைப்ஸ் உண்டு இல்லை அந்த த்ரீ டைப்ஸுக்கு செப்பரேட் ப்ரொசீஜர் எல்லாம் ரொம்ப கிடையாது அந்த த்ரீ டைப்ஸை ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டைப்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே ப்ரொசீஜர்ஸாக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டைப் ஃபோரில் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் இன்ட்ரு சைன் ஃபங்க்ஷன் அல்லது எக்ஸ்போனன்ஷியல் இன்ட்ரு காஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த டைப்பில் இருக்கும் தட் இஸ் டைப் ஒனில் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ஃபங்க்ஷன் இ பவர் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் அந்த ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படி பார்த்தோம் டைப் டூவில் வந்துட்டு சைன் ஃபங்க்ஷன் ஆர் காஸ் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா டைப் த்ரீ வந்துட்டு பாலினாமியல் தென் டைப் ஃபோர் என்னதுன்னா இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனோட காம்பினேஷனில் ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ இருக்கும் ஓகேவா இதை நம்ம என்ன செய்யணும்னா டைப் டூக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி நம்ம டைப் டூ பார்த்தோம்லம்மா அந்த டைப் டூக்கு ஒரு சின்ன சப்ஸ்டியூஷன் யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணணும் அது என்ன சப்ஸ்டியூஷன்னு நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப பார்க்கலாம் இதை வந்துட்டு டைப் டூக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு டைப் டூக்குள்ள ப்ரொசீஜராக யூஸ் பண்ணி பர்டிகுலர் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா தென் ஃபிஃப்த்து டைப் என்னதுன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனும் இந்த பாலினாமில் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு காம்பினேஷனில் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இருக்கும் ஓகேவா இங்கே நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஒரு சின்ன சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்து இதை டைப் த்ரீக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் டைப் த்ரீக்கு கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டைப் த்ரீயோட ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணி பர்டிகுலர் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதாம்மா தென் டைப் சிக்ஸில் எப்படி வரும் ஃபங்க்ஷன்னா இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா சைன் ஆர் காஸ் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறம் இந்த பாலினாமியல் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனோட காம்பினேஷனில் இருக்கும் தட் இஸ் டைப் சிக்ஸுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இந்த ஃபார்மில் இருக்கும் ஏதர் சைன் ஃபங்க்ஷன் கூட ஒரு பாலினாமியல் அல்லது காஸ் ஃபங்க்ஷன் கூட